。你带我来这儿干嘛呀？你该不会金屋藏了蕉吧？确实是，但是不是我的。好久不见，明辉。你们聊，我在外面等你。嗯不会和程启让有关吧？你还真是挺了解他的。为什么发那些文章？为什么要对付程启让？是新奇，这一切都是他让我这么做的。你猜，他给了我什么好处？如果单是给你好处，你便会这么做的话，那新奇一开始就这么做了，应该是程启让负了你吧？新奇不过是顺水推舟。其实，我挺羡慕你和新奇的。他了解你，你更了解他。不像我，有眼无珠，在程启让身边那么久，都没看清他是什么人。你不是看不清，你是不愿意相信。这次你能站出来发声。我真的挺谢谢你的，但是你知道吗？哪怕你现在站出来了，我们也没有证据。程启让现在已经公开发律师函，要起诉消失的艾米诽谤。没有证据的人是你，不是我们。现在换你做抉择，要不要跟我合作，让程启让付出代价？大家好，我是敏慧，就是《消失的艾米》那篇文章中提到的，五年前被程启让性骚扰的女员工。大家好，我就是《消失的艾米》，也是文章中提到帮助程启让诬陷歪的那个女员工。彩彩，你快看，敏慧姐在直播。五年前，我大学毕业后来到了官场的研发部工作。当时程启让是研发部的副总，他将很重要的工作交给我做。我起初认为他是欣赏我的工作能力，想给我机会。我曾经一度的对他心存感激。直到有一天晚上，当时我正在公司加班，他借口项目的数据有问题，让我去他办公室一趟。程总，您找我？嗯。进来，进来，进来，进来！是不是我今天写的那个程序？你先进来说，先进来说。你的程序一点问题都没有，并且做得很好，真的。年轻人，别每天慌慌张张的。那天我加班到很晚，我刚要离开，我就听到程启让办公室里有人激烈的争吵，于是我就悄悄的走过去了。如果大家不相信我，我这还有当年程启让要求我替他做伪证的录音，我也会一并公诸于众。在事情发生了之后，程启让非但没有一丝的悔改，反而变本加厉的打压我、指责我。我当时非常沮丧，我甚至心灰意冷的认为，是不是只要我忍气吞声，这个事情就能过去？就能当做没发生一样，但是为什么呢？明明受到侵害、受到伤害的人是我，大
家不去指责施害者，却认为是我的问题，所以现在很多遭遇到性骚扰的人都选择了沉默。但我们的沉默只会让这些施暴者更加的肆无忌惮。我们必须要站出来反抗，这样才能威吓住那些想要或者正在性骚扰的人。公平和正义，必须要靠我们一次次的呐喊和努力争取来。我不知道我今天的发声是否有效，但是我想告诉所有跟我有同样遭遇的人：勇敢一点，因为你不是一个人，我们都在。敏慧姐好勇敢啊！今后，我绝对不会再让你受任何委屈。不是你的问题，好样的！八人都在。李小姐姐，微信转发。不是一个人。转发，让坏人得到法律的惩罚。在在，我在，我们都在。常启让是吧？我不是让你们。你涉嫌一起五年前的强奸未遂案，今后我们走一趟。你倒是一点都不激动。说起来还挺奇怪的，我没有一天不希望常启让受到制裁，但真的当这一天来了的时候。我又感觉很平静。我估计是因为现在的我，有了更重要的牵挂。你什么时候开始调查林旭月的？我猜一下，从观潮收购本案不对，应该是从我告诉你五年前事情的时候你就开始调查了，对不对？我那个时候就说过。不会让你受一点委屈，五年前也不行。但是林旭月这一次指控了程启让，我觉得程启让的性格不会放过他的。放心吧，都安排好了，等所有的事情都结束了，我会安排他离开冰城。所有的事情，现在还没有结束吗？明天蓝鸟会正式举牌，收购观潮。你在那么短的时间内做了这么多事情，我答应过你，绝对不会让你的心血落入到程启让的手里，同时也要让他为当年的所作所为付出代价，说到做到